Nous sommes le 29 juin 2017. Enfin une bonne nouvelle. Après une année passée à frapper à toutes les portes, à lancer des appels partout, à trouver toutes les portes des séminaires fermées, enfin je vais pouvoir présenter une communication au colloque de Paris euh, du 28 août au 2 septembre. Le colloque Cosmo 17, qui est un grand colloque international, puisqu'il y aura déjà 268 participants. C'est un colloque qui se tiendra à la faculté de Jussieu, mais ce n'est pas ouvert au public. Hein. C'est 500 euros d'inscription, et puis euh, c'est un colloque pour scientifiques. Si les portes commencent à s'entrouvrir, alors il faut mener ce combat. Il faut enchaîner les colloques internationaux. J'ai déjà envoyé des abstracts pour d'autres colloques et ça, ça commence immédiatement, puisque le plus proche colloque, c'est le colloque Schwarzschild, qui se tiendra en Allemagne du 24 au 28 juillet. Il est intéressant, parce que là, il y aura beaucoup de théoriciens. Et puis après, ça continue avec d'autres colloques en Allemagne, comme le colloque Fermi, qui va être en octobre. Pour vous donner un ordre de grandeur, tous les colloques, il y a 500 euros de frais d'inscription. Puis après, il y a le séjour et le voyage, c'est ce qui coûte le plus cher. Si c'est un colloque à Paris, pour moi, c'est 1400 euros. Mais euh, Allemagne, euh, états unis euh, Japon, <rire> à l'étranger, c'est entre 2000 et 4000 euros. Si je veux mener une campagne minimale, disons de 3 à 4 colloques par an, ça représente un budget annuel de 10 000 euros. En 2016, j'avais fait une proposition au colloque national américain de l'American Physical Society qui se tient tous les ans aux états unis Je suis d'ailleurs membre depuis longtemps de cette association, l'APS. Ma communication avait été acceptée. Je devais normalement y aller au mois de janvier, mais je n'ai pas pu y aller faute d'argent. Alors déjà, il faut prévoir en 2018 j'aurai aussi une communication pour ce colloque-là et j'aimerais bien ne pas le louper. Donc, je lance un appel aux internautes. Pendant 40 années, je n'ai pas pu aller à un seul congrès international faute d'argent. Bon, ben là, si vous m'aidez, ça va changer. J'en rendrai compte dans des vidéos et dans mon site. Alors, pour m'aider, c'est pas dur. Vous avez soit le système Paypal, soit vous pouvez envoyer un chèque à l'adresse ci-dessus. Et puis, vous verrez tout de suite les résultats de ce que j'aurais pu faire. On va se battre. Pour lire cet été sur les plages, un premier numéro spécial sur le cosmos, celui de Science et Avenir. Page 41, on apprend que les particules de matière noire sont toujours introuvables. Moi, ça m'étonne pas et je doute qu'ils les trouvent. Page 38, un article consacré à la grande découverte du début de l'année 2017, c'est-à-dire cette cartographie à très grande échelle de l'univers, apparemment dirigée par mon collègue Brent Tully, qui a été mon voisin de palier à Aix-en-Provence dans les années 70. Il y a une belle image du voisinage de la galaxie, mais sans beaucoup de détails. Quand on crée des cartes, il faut toujours mettre des noms sur les différents endroits, les choses, les régions. Et là, l'ami Brent, qui vit à Hawaï, il a imaginé un nom, c'est l'Aniakea. En hawaïen, ça signifie « ciel incommensurable ». On a l'impression que le journaliste n'a pas capté l'importance de ce travail et ne l'a pas vraiment exploité. Une petite précision au passage sur ce qu'ont fait ces chercheurs. Comme l'univers est en expansion, on était plus habitué à une carte des vitesses où tous les objets s'éloigneraient. C'est la classique image du ballon qu'on gonfle sur lequel on aurait collé des confettis. Quand on gonfle le ballon, les confettis s'éloignent. Voilà un ballon qui est censé représenter l'univers. Imaginez un observateur qui se situe en un point A. Eh bien, il va percevoir cette expansion avec tout un champ de vitesse. Et comment se présentera ce champ de vitesse Eh bien, voilà deux points M et N qui sont voisins, mais à des distances différentes. Les trois images qui se suivent représentent une séquence de temps. Et on voit que la distance AM et la distance AN croissent, mais la distance AN croît plus vite. On voit que l'observateur qui est en A se dira, tiens, l'objet qui est en N s'éloigne plus vite que l'objet qui est en M. Et bien ça, c'est la loi de Hubble qui dit que la vitesse de récession, la vitesse d'expansion des objets, croît proportionnellement à la distance. En 3D, comment s'imaginer une chose pareille Dans des tas de bouquins, on trouve l'image classique du cake au raisin, avec un gâteau, avec des grains de raisin à l'intérieur, et puis le gâteau est dans un four, il se dilate, et les grains de raisin s'éloignent. Moi, je trouve pas ça très commode, parce que s'imaginer qu'on a la place des grains de raisin, dans un cake, on voit rien, quoi moi, je préfère la plongée sous-marine que j'ai pas mal pratiquée. Donc, vous êtes à 40 mètres, vous émettez une bulle d'air et cette bulle d'air va monter vers la surface et comme la pression est plus faible, ça va se dilater. Alors, vous imaginez que vous êtes assis sur une molécule dans la bulle d'air. Eh bien, vous aurez l'impression que toutes les bulles d'air s'éloignent de vous. 
et la vitesse d'éloignement de ces bulles par rapport à vous sera proportionnelle à leur distance. Bien, revenons au travail de Hoffman, euh, Pomaret, Tully, Courtois, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos précédentes. Bon, Qu'est-ce qu'ils ont fait bon, On est sur ce ballon qui se gonfle, on a le champ de vitesse, et puis effectivement, tout diverge. Les vitesses sont toutes des vitesses de fuite. Mais en supposant que le ballon se dilate de manière uniforme, isotrope, homogène, ils ont soustrait cette vitesse d'expansion de façon à faire apparaître les mouvements des confettis par rapport au ballon. Et au résultat, eh bien, on obtient un champ de vitesse qui est finalement relativement faible par rapport au champ de l'expansion. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image J'ai fait figurer au centre par un point blanc entouré de rouge la position de notre galaxie, la Voie Lactée. Cette carte a nécessité d'effectuer des mesures sur 8000 galaxies sur les centaines de milliers qui composent cet ensemble. Maintenant, je vous demande de vous arrêter une petite seconde sur cette image. Attendu qu'il y a peut-être entre 100 000 et 1 million de systèmes abritant une vie intelligente dans notre seule galaxie, vous avez sous les yeux ce qui représente peut-être 100 000 millions de planètes habitées. Face à cette image, pouvons-nous encore penser que la Mecque, le Vatican, le Kremlin, Jérusalem, Wall Street et la gare de Perpignan puissent constituer le centre de l'univers Tout cela... Il est tout à fait préférable d'aller le voir à l'adresse que j'indique au-dessus et qui représente cette fois la version française du document qui a été diffusé par la revue Nature le 20 janvier 2017. C'est un document qui est appelé à faire je ne sais combien de fois le tour du monde et à être traduit dans très nombreuses langues. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on présente un travail scientifique sous la forme d'une vidéo, mais on peut se dire que dans ce cas particulier, s'il n'y a pas la vidéo, c'est totalement incompréhensible. C'est le moment du 3D, quoi. c'est tridimensionnel. Nous habitons sur une planète qui est la Terre, c'est une sphère. Bon, déjà, c'est plus commode de la représenter qu'une map monde, mais on arrive à faire des atlas avec des feuilles qui représentent des pays, des continents, et puis on se débrouille avec ça. Mais par contre, pour le cosmos, là, vraiment, c'est du 3D ou rien. Voilà maintenant une image où on a une impression de profondeur. Vous voyez donc le cube d'1,7 milliard d'années-lumière de côté. À chacun de ces coins, la vitesse d'expansion relative à notre point d'observation qui est notre galaxie atteint 20 000 km par seconde, ce qui est le 15 e de la vitesse de la lumière. Le volume correspondant, c'est à peu près le centième de la portion de l'univers auquel nos instruments d'observation peuvent avoir accès. Nous ne savons pas si notre univers est fini ou infini. Toujours est-il qu'à une certaine distance, qu'on appelle l'horizon, eh la vitesse de récession atteint la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'au-delà, elle est supérieure. Ainsi, aucun message en provenance de cet au-delà cosmique ne peut nous parvenir. Je viens de vous expliquer ce que c'est que l'horizon cosmologique. Les internautes s'attendent quand même à ce que je leur parle un peu du modèle génus. C'est ce que je vais faire. Dans la vidéo précédente, la Génus 17, vous vous rappelez que j'ai présenté cet aspect étrange de cette cartographie établie par Hoffman, Pomaret, Tully et Courtois. Alors on a deux objets sur cette carte 3D. Le premier c'est la main Chapelet, c'est-à-dire une concentration de matière qui représente des centaines de milliers de galaxies. Il y a pas mal de temps qu'on avait détecté ce mouvement d'attraction vers un objet au départ constitué à 150 millions d'années-lumière et qu'on avait appelé le, le grand attracteur. En fait, il s'est avéré que derrière, il y en avait un qui était encore plus gros, qui était à 600 millions d'années-lumière et qu'on a appelé l'attracteur Chapelet. Alors comme la matière crée une force attractive, bien, on imagine que c'est ça qui donnait ces, ces fleuves de matière qui semblaient converger dans cette direction. Mais quand euh, les quatre cités ont fait leur euh, carte euh, qui synthétisait des décennies de, de travail, euh, eh bien l'analyse fine du champ de vitesse a montré qu'il y avait un autre responsable de ces mouvements de matière, et vous le voyez là sur, sur le point d'interrogation. C'est-à-dire que c'est une région où justement il n'y a rien, il n'y a pas grand chose. Et ils ont appelé ça le Great Repeller, le grand repousseur. Alors vous vous souvenez peut-être que j'avais indiqué que les mesures qu'ils avaient faites montraient que notre galaxie se dirigeait vers le tracteur Chaplet et était repoussé par le Great Trapeller à une vitesse de 631 km par seconde. Alors le 1 est important parce que quand j'avais mis ça, je me suis dit, oh, j'ai du mal voir. Non, non, c'est bien la valeur qu'ils ont donnée. Je ne sais pas s'ils ont une précision pareille, ce que donner une vitesse de fuite de 631 km par seconde, c'est extraordinaire. Maintenant, on pourrait se dire, bon, euh, au fond, ce mouvement de notre galaxie par rapport... Euh, 
à l'espace lui-même par rapport à l'univers, est-ce que ce ne serait pas uniquement lié à l'attraction de cet attracteur Chapelet Eh bien, si vous regardez dans la vidéo version française que, dont j'ai donné l'adresse plus haut, vous verrez un truc très intéressant, c'est que ça ne se voit qu'en 3D. C'est que lorsqu'on regarde le vecteur vitesse de notre voie lactée, de notre galaxie, ben, il n'est pas vraiment dirigé vers l'attracteur Chapelet, par contre il pointe vers le Grey Repeller. Donc on peut dire que notre galaxie, si elle a 631 km par seconde de vitesse, eh bien c'est beaucoup parce qu'elle est repoussée par ce Grey Repeller. Toujours est-il que si un jour vous vous faites arrêter par un policier de la route pour excès de vitesse, qui vous dit rangez-vous le long de la route, là, donnez-moi vos papiers, vous avez vu à quelle vitesse vous rouliez, vous lui répondez vous rigolez. En ce moment, tous les deux, nous allons à plus de 2 millions de km heure. Alors, pourquoi un tel effet de répulsion Eh bien, reportons-nous au numéro spécial de Science et Avenir, euh, qui consacre un article sur le sujet. Qu'est-ce que nous lisons L'énigme de l'attraction et du rejet. Pourquoi ces grands vides C'est la prochaine grande énigme à résoudre. Alors, vous avez vu dans la vidéo précédente que Janus fournit une solution, en indiquant que, ma foi, en lieu et place, eh bien, ce grand repousseur, ce serait un conglomérat de masse négative répulsive. Alors, il y a une question que me posent souvent des collègues scientifiques, et c'est très gentil d'expliquer tout ce qu'on voit, mais est-ce que le modèle Janus prédit quelque chose Ah oui, mais il prédit quelque chose, mais quelque chose de très triste. Ça fait penser à un tableau d'un article du 19e siècle qui montrait le sort réservé aux, aux porteurs de mauvaises nouvelles. Bon, une première prédiction, vous avez vu, c'est qu'on ne trouvera pas d'astroparticules. La seconde, eh bien, on a donc trouvé cet endroit très raréfié dans l'univers, le Great Repeller, et évidemment, les astronomes vont chercher absolument à voir s'il n'y a pas là-dedans une petite galaxie qui traîne en utilisant l'astronomie infrarouge, des choses comme ça. Eh bien, moi, je prédis qu'ils ne trouveront rien, que c'est vraiment, vraiment vide. Mais braves gens, si vous voulez m'en croire, c'est pas demain la veille que vous verrez les terrains de Jean-Pierre Petit dans des revues de vulgarisation scientifique. Une collision de branes passe encore. Mais cacher ce modèle Janus que je ne saurais voir. Il y a 40 ans, j'étais comme un coq en pâte à Sciences Séville. Le journal m'envoyait aux états unis pour faire des enquêtes, j'écrivais article sur article, j'étais copain avec tout le monde. Et puis, puis j'ai fauté. Il y a eu l'article de trop, jusqu'où peut-on penser trop loin depuis ce jour, je suis devenu une espèce de traître révisionniste n'adhérant pas aux thèses officielles et je n'aurai pas assez de plusieurs réincarnations successives pour arranger ce coup-là, je vous garantis. Revenons au modèle Janus. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cet horizon cosmologique. Eh bien, cette situation crée ce qu'on appelle le paradoxe de l'horizon. L'univers, quand il entre en expansion, après le modèle classique, c'est une explosion très violente. Voilà la courbe qui représente l'accroissement de la taille de l'univers en fonction du temps. Donc vous voyez, c'est une parabole couchée. Près de l'instant zéro, la vitesse d'expansion est infinie. Puis après, elle diminue. Mais alors, s'il est infini, ça veut dire que pendant un certain temps, les particules s'éloignent à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Mais exactement. Et ces particules, ben, c'est le contenu de l'univers. Donc, ça pose un problème. Pendant une phase assez longue, les particules ne peuvent pas communiquer avec une vitesse de la lumière C constante. Quand les particules communiquent, ça veut dire qu'elles envoient une onde, une onde électromagnétique, par exemple, qui part à la vitesse C. Alors imaginons des particules très près de l'origine, comme ça, qui se soient envoyées une onde électromagnétique à la vitesse C. Mais comme elles s'éloignent plus vite, regardez la courbe, pendant tout ce temps-là, le message n'arrive pas. J'ai créé en 2008 une bande dessinée dans la collection des aventures de l'ancienne Lanturlu, qui s'appelle « Plus rapide que la lumière » que vous pourrez télécharger à cette adresse et euh, qui traite des tas de questions qui sont en rapport avec euh, la présente vidéo. Et si vous vous référez à la page 28, sur la figure, vous trouverez une succession d'images qui représentent l'état de l'univers au temps T1, T2, T3. Et vous verrez que des ondes électromagnétiques qui ont été émises par les particules très près de l'instant zéro euh, ne se recoupent qu'à partir du temps T2. Alors je vais vous donner une image qu'on comprendra peut-être mieux. Imaginez que vous habitez dans un pays qui se dilate. Et puis dans ce pays, il y a des bourgs, et puis les bourgmestres voudraient à ce moment-là envoyer des messages aux bourgs voisins. Donc on prend des, des cavaliers sur des chevaux, on leur, on leur confie un message, et on leur dit « Allez porter ça à la ville voisine ». Alors les types partent au triple le galop, mais il se trouve que le pays se dilate plus vite que ne vont les chevaux. Alors ils n'arrivent pas. 
Il faut attendre que ce fichu pays arrête de se dilater pour que les Kalamis puissent enfin arriver au bourg voisin à amener le message. Nous allons maintenant créer une situation paradoxale. Donc on imagine un pays qui se dilate. Et alors on va même imaginer la fondation de cette nation avec ses, ses villes, ses bourgs, et puis dans ces, ces villages primitifs habitent des hommes qui ont un langage à peine articulé et pas de langage écrit. Et puis tout d'un coup, un historien trouve le moyen d'avoir accès à ce pays à une époque donnée, il s'aperçoit que les gens parlent tous la même langue. Ils écrivent des livres, ils publient des bouquins, ce sont les mêmes caractères, ce, ce sont les mêmes mots, la même grammaire. Pourtant, ils n'ont jamais échangé un mot. Alors là, vous comprenez l'analogie. Ce qu'échangent les particules, ce ne sont pas des mots, c'est de l'énergie. Si un milieu est tel que les particules peuvent échanger de l'énergie, peuvent entrer en collision, eh bien, il sera uniforme. Par exemple, la pièce où je suis, il y a des molécules d'air. Bon, l'air est parfaitement uniforme parce qu'il y a des collisions. Je vous parlerai plus tard d'un milieu qui n'est pas euh, homogène, qui n'est pas en équilibre, justement parce qu'il n'y a pas de collision. Eh bien, c'est le milieu des étoiles d'une galaxie. Mais ça, c'est un autre sujet. Plaçons-nous en 1989. Que se passe-t-il cette année-là Eh bien, les Américains lancent le satellite Kobe. Kobe, ça veut dire Cosmic Background Explorer. C'est-à-dire, c'est justement un satellite qui va pouvoir mesurer à 900 km d'altitude la répartition de ce qu'on appelle les fonds diffus cosmologiques, de ce rayonnement qui correspond à un corps noir de 3 degrés K, qui représente la cendre de l'explosion, la trace de ce que François Scombe appelle le Big Bang. Et la surprise générale, ce fond apparaît incroyablement uniforme. Bon, il se trouve que par la suite, euh, deux ans plus tard, on a pu trouver qu'il y avait des inhomogénéités. Et voilà la première carte obtenue en 1991 qui montre ces inhomogénéités. Ce travail-là vaudra le prix Nobel en 2006 à George Smooth et John Matcher. Smooth, d'ailleurs, qui maintenant est professeur à l'université Paris d'Hydro à Paris. Il sera d'ailleurs présent au colloque Cosmo 17 et je lis qu'il fera un exposé mardi 29 à 9h. Vous voyez que ce colloque, c'est le colloque international de cosmologie. Revenons à ce que révèle en 1989 le satellite Kobe. C'est-à-dire le fait que le fond de rayonnement cosmologique soit extraordinairement uniforme, au cent millième près. Et lorsqu'on fait apparaître les inhomogénéités, c'est parce que par informatique, on accroît artificiellement le contraste, sinon on ne voit rien. Or, il se trouve que à l'époque où ce rayonnement a été émis, c'est-à-dire quand l'univers était âgé de 380 000 ans, les collisions n'avaient pas pu intervenir, l'univers ne pouvait pas être aussi homogène. Regardons cette courbe, j'ai représenté schématiquement la distance entre deux particules voisines. Cette distance va croître de manière phénoménale après le Big Bang. Courbe suivante, j'ai représenté la vitesse d'éloignement de ces deux particules. Au moment même du Big Bang, cette vitesse est carrément infinie. Puis alors elle décroît. Et en décroissant, il y a un moment où elle va être inférieure à la vitesse de la lumière. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'il y a toute une époque primitive dans laquelle la vitesse d'éloignement des particules est supérieure à la vitesse de la lumière, donc elles ne peuvent pas communiquer. Cette situation est celle dans laquelle se trouve l'univers quand il est âgé de 380 000 ans et qu'il émet ce rayonnement euh, primitif. Là, mon ami et voisin Albert, à qui je montre mes vidéos avant de les télécharger, m'a dit « elle est pas mal, mais il y a beaucoup d'informations ». Alors, selon son conseil, ce que vous faites maintenant, vous appuyez sur la barre d'espacement, ça veut dire que vous faites une pause, vous faites un tour dans le jardin, vous allez boire un café, vous faites le tour du pâté de maison et vous revenez et vous reprenez la suite. Parce que la suite, il va y avoir mes travaux à moi. Là, je suppose que vous avez fait une petite pause, que vous avez pris un café, que vous êtes reposé. Donc on va repartir du problème qui est que quand l'univers est âgé de 380 000 ans, il est extrêmement homogène et on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a deux explications possibles. La première est celle d'un jeune russe, ici voilà une photo contemporaine, c'est Andrei Linde qui maintenant est à l'université de Stanford. Quand je l'avais rencontré la première fois en 1983, il n'avait évidemment pas cette tête-là, moi non plus d'ailleurs. J'étais à Moscou où je m'étais rendu pour la dernière fois à un congrès international à mes frais. Euh, grâce à Gloubev, j'avais pas payé les droits d'entrée, mais il restait le voyage et le séjour. À l'époque, les Russes obligeaient les étrangers à loger à l'hôtel national 
national, qui coûtait très cher, comme ça, ça permettait de faire rentrer des devises pour compenser les frais qu'ils avaient quand ils envoyaient des Russes aux états unis Et euh, je me rappelle que la chambre était à 1500 francs avec le petit déjeuner. Donc je m'étais dit, euh, bon, je vais prendre ça, puis peut-être que j'arriverai à trouver une guinguette. Or, ce n'était pas possible, Coloc était en dehors de Moscou, et je n'avais pas les tickets pour manger à midi. Donc euh, j'ai fait tout le Coloc en mangeant les croissants du petit déjeuner. Je bourrais ma sacoche de viennoiserie et je mangeais ça après dans le colloque. Et quand les gens me disaient « Vous venez manger avec nous », je disais « Non, j'ai un coup de téléphone à donner ». Je me mettais à l'écart pour manger mes croissants. Je me suis juré que je ne recommencerais plus. Lindy est venue me voir à l'hôtel national et moi je venais pour rencontrer Sakharov. J'étais monté à Moscou dans l'espoir de le rencontrer puisque j'avais découvert dans un livre qui venait de paraître qu'il avait suivi exactement la même démarche que moi dix ans plus tôt. Et ça correspondait au note compte rendu que j'avais publié en 1977. Malheureusement, j'ai joué de malchance et quand je suis arrivé à Moscou, euh, Sakharov était absent à ce moment-là. Donc quand j'ai téléphoné à son institut, on a envoyé le jeune Lindé. Lindé était l'élève de Sakharov et quand je lui ai montré ça, il m'a dit « C'est dommage, si Sakharov était là, ça l'aurait intéressé. » Vous voyez, il y a des, quelquefois, il y a des, il y a des situations où on n'a pas de chance. Quelle était l'interprétation qu'a immédiatement fournie Lindé en 1989 Eh bien, il a avancé sa théorie de l'inflation. Alors, c'est une théorie selon laquelle, quand l'univers est âgé de, je crois, 10 moins 35 secondes, eh bien, il subit une expansion brutale d'un facteur 10 puissance 26, ou 27, 28, enfin, on n'est plus à un zéro près à ce moment-là. Et justement, c'est cette expansion qui arrive à figer sa situation et qui crée cette situation d'homogénéité. À quoi est due cette expansion Eh bien, c'est dû à un champ. Vous savez, en physique, quand on ne sait pas très bien quoi dire, comme avait fait Luc Blanchet, bien, on rajoute des champs. Et les champs, comme vous savez, c'est lié à des particules. Eh bien, vous serez heureux d'apprendre que la particule qui est responsable de l'inflation, c'est la flaton. Il n'existe aucune justification de cette théorie de l'inflation autre que le fait qu'elle justifie l'homogénéité de l'univers primitif. Comme on n'a pas trouvé d'autres théories pour expliquer ça, bah c'est devenu euh, la théorie standard. Et pourtant, à cette époque, il existait un travail qui avait été publié en 1988 dans la revue Modern Physics Letters A. Là, c'est le mien. J'avais intitulé ça euh, « Modèle cosmologique à vitesse de la lumière variable ». Même si, historiquement, j'étais le premier à envisager une variation de la vitesse de la lumière en 1988 dans cet article, il y a eu des tas de, de papiers qui sont sortis par la suite, à partir des années 90. Il y a eu des gens comme euh, John Moffat, euh, canadien, qui est à l'Université de Toronto, et puis euh, un Portugais qui est professeur à Imperial College à Londres, qui est Joao Magueijo. Mais toucher à la vitesse de la lumière, c'est pas une chose qui se fait facilement. Vous avez par exemple une constante de la physique qui est très importante pour les physiciens, qui est alpha, qui est la constante de structure fine. Alors comme vous voyez, au numérateur, il y a la charge électrique, au dénominateur, il y a la constante de Planck, il y a epsilon 0 qui est la constante diélectrique du vide, mais surtout, en rouge, il y a la vitesse de la lumière. Donc si vous touchez la vitesse de la lumière, alpha varie, et si la constante de structure fine varie, eh bien les étoiles ne peuvent plus se former. Très ennuyeux. Cette variation de la vitesse de la lumière entraîne des tas d'autres problèmes que je ne vais pas recenser. Alors certains comme Moffat ont envisagé de faire varier aussi la constante de gravitation, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours un bricolage à ajuster pour être un petit peu ad hoc. Et en fait, la solution que j'avais envisagée des années 80, dans mon papier de 1988, c'est de faire tout varier, toutes les constantes. Et à ce jour, je suis le seul à avoir fait ça alors vous voyez, toutes les constantes, c'est la vitesse de lumière, la constante de Planck, la constante de gravité, la charge électrique, les masses, la constante diélectrique du vide, tout un bazar. Mais le physicien se dira, oh mais en physique, il y a beaucoup plus de constantes que ça. Non, non, il y en a un très petit nombre d'indépendantes, parce que regardez par exemple la constante de structure fine, ben, vous avez vu qu'elle s'exprimait en fonction de la charge électrique, de la constante de Planck, de la vitesse de la lumière, et puis euh, de la constante diélectrique du vide. Alors, quel est le fil conducteur Comment construire cette variation généralisée des constantes Il faut bien qu'il y ait une raison suffisante, comme dirait Pangloss. Vous avez vu qu'en astronomie, on a accès à des informations qui sont en provenance du passé. Mais ce passé a des limites. Lorsqu'on arrive à cet âge de 380 000 ans, bah c'est un mur. 
c'est euh, le rayonnement cosmologique euh, fondamental, c'est la dernière information à laquelle on a accès. De l'autre côté, ça n'est pas observable. Et pourquoi ça n'est pas observable et Parce que les photons, euh, qui sont les porteurs de l'information, eh bien, antérieurement à ce mur, ils cheminent dans ce qu'on pourrait considérer comme un verre dépoli. Vous savez, vous prenez une vitre, et le cosmos est transparent, c'est une vitre. Donc, lorsque vous regardez votre journal derrière une vitre, ça va bien. Maintenant, regardez votre journal derrière une vitre dépoli, ou plusieurs, eh bien c'est fini, au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine épaisseur, vous ne voyez plus rien. Eh bien c'est ça. Disons que, au delà de ces 380 000 ans, quand on essaye de remonter dans le passé, le cosmos est flou. Comment est la physique de l'autre côté de ce mur Eh bien dites-vous qu'a priori, on n'en sait rien. On suppose simplement qu'au-delà de ce mur, les équations de la physique restent valables. Mais alors, avec ces équations-là, on tombe sur le paradoxe de l'horizon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas expliquer pourquoi l'univers primitif est si homogène. Alors, comme fait Luc Blanchet... On rajoute un champ, on rajoute des inflatons petits patapons qui créent cette inflation de 10 puissance 26 qui assure l'homogénéité de l'univers. Mais on pourrait très bien procéder autrement. On est parfaitement en droit de penser que les constantes de la physique pourraient varier. Qui serait préférable, ce serait que les équations de la physique restent invariantes. Eh bien, c'est simplement la logique que j'ai suivie. Maintenant, il faut vous dire une chose, c'est que Lorsqu'on passe de cette phase matière, où justement il y a des atomes qui sont séparés par du gaz de photon, c'est-à-dire ce qu'on considère comme du vide, qui est en fait un tissu de photons jointif, quand on passe de cette ère matière à l'ère radiative, eh bien géométriquement les choses changent. Pour essayer de comprendre tout cela, on va repartir d'un univers fermé sur lui-même, qui est la topologie d'une sphère, et même, pour reprendre une image que j'avais présentée dans la vidéo 14 à la minute 12, d'un cube sans arête. Donc à ce moment-là, dans cet objet, les, les, les huit sommets, ce sont des points de concentration de courbure, c'est-à-dire des masses. Autrement dit, c'est un univers qui contient huit masses, entouré par du vide. Un cube sans arête, ça a huit sommets. Et ces sommets, c'est des points de concentration de courbure. Donc c'est une masse ponctuelle. Or les particules, c'est pas ponctuel. Elles ont une certaine extension. On va passer à un modèle qui sera alors un cube émoussé. Et ces huit sommets seront remplacés par huit huitièmes de sphère. Et puis entre ces portions de surface courbées, eh bien, on aura des éléments euclidiens, des bouts de plan, et puis des cartes cylindres. Alors, quelle est la dimension caractéristique de ces parties courbées Eh bien, on prendra la longueur de Compton, H sur MC. Maintenant, vous devez vous rappeler une image présente dans mes bandes dessinées. C'est l'anturlu qui renverse sur une table un verre d'eau avec des glaçons. Et en fait, les glaçons et l'eau, c'est pareil. Donc la matière, c'est de l'espace gelé. Alors effectivement, au cours de l'évolution cosmique, la longueur de Compton se conserve, alors que la longueur d'onde des photons suit l'expansion de l'univers. Alors ces glaçons qui flottent sur cette mare d'eau qui est en train de s'étendre, eh c'est la représentation de la phase matière. La phase matière, eh bien, les glaçons ils ont pour côté la longueur de Compton, c'est les particules, et puis elles dérivent au milieu de cet océan de photons qui se dilate. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend le temps à rebours, si on remonte vers le passé ben, Regardons ce qui se passe. Revenons à notre image de tout à l'heure, où nous avions un univers qui avait la topologie d'une sphère avec huit masses, huit masses qui étaient représentées par des huitièmes de sphère. Alors si on se déplace vers le futur, il n'y a pas de problème, ces coins vont continuer à s'éloigner, séparés par des portions d'espace euclidien. Mais par contre, si on remonte dans le passé, eh bien, il y a un moment où ces huitièmes de sphère se rejoignent et forment une sphère. Ce fait qu'à ce moment-là, on a un changement de géométrie. Et ce passage justement à cette espèce d'univers sphérique, eh bien, c'est les radiatives. Comment allons-nous maintenant construire mathématiquement la description de l'évolution cosmique pendant cette ère radiative Bon, ben, on a deux solutions. Soit on prend en tant que solution d'une équation de champ une solution classique, comme celle qui était fournie par l'équation d'Einstein, mais à ce moment-là, on est obligé de rajouter un champ et des inflatons. Soit alors on se dit, on va se passer des inflatons, alors il faut opter pour un schéma à constante variable. Alors mathématiquement, la solution change un peu, parce que ça devient ce qu'on appelle une métrique conforme. J'obtiens alors une, une véritable solution cosmologique, c'est-à-dire dans laquelle tous les paramètres sont décrits, et vous avez ici les coupes qui donnent l'évolution de la constante de gravité, de la constante de Planck, etc. Je suis le seul à donner ça, parmi les variantes constantes. Sur ce graphique, on donne des valeurs normalisées, c'est-à-dire toutes les constantes tendent vers 1, c'est-à-dire leur valeur nominale. 
Alors, vous voyez que la vitesse de la lumière et la constante de gravité décroissent. Par contre, la masse, la charge électrique, la constante de Planck vont croissantes. Et puis, toutes ces constantes, quand on sort de la radiative, eh bien, elles tendent vers les valeurs qu'on le connaît actuellement. Et à ce moment-là, durant la phase matière, c'est une évolution avec des constantes qui ne varient plus. Alors, qu'est-ce qui produit ces, ces évolutions conjointes Eh bien, c'est le fait que l'équation de la physique, que ce soit l'équation de champ, que ce soit l'équation de Dirac, de Schrödinger, de Maxwell, de Boltzmann, toutes les équations de la physique sont satisfaites. J'ai introduit cette idée dans Modern Physics Letters en 1988, et puis après avoir introduit ce concept d'équation de champ couplé en 1994 dans Nuevo Chimiento, j'ai intégré ça dans ce modèle bimétrique en 1995 dans Astrophysics and Space Science. J'ai repris aussi tout ça dans le colloque des années 2000 « Where is the matter ?». Ceux qui sont curieux de tout cela pourront trouver quelques détails dans la bande dessinée euh, plus rapide que la lumière. En tout cas, voilà les relations dites de jauge qui rythment l'évolution des différentes constantes. Vous voyez comment varie en fonction de la jauge d'espace, de la taille de l'univers grand R, c'est la vitesse de la lumière, G la constante de gravité, H la constante de Planck, M les masses, E la charge électrique, epsilon 0 la constante diélectrique du vide, la constante de structure fine est une constante absolue, et enfin comment varie mu0 la perméabilité magnétique du vide. Tout ceci est évidemment à intégrer dans une vision bimétrique du problème. Qu'est-ce qui se trouve décrit dans l'article que j'ai publié en 2015 dans la revue Modern Physics Letters Eh bien, c'est une description du comportement de l'univers dans la phase justement où euh, la matière domine, où j'ai choisi de prendre deux vitesses de lumière différentes. Maintenant, il conviendra de justifier cette situation. Et ça, c'est un travail qui passe par la description euh, de l'air radiative. Et comme ce n'est pas encore validé par une publication dans une revue à comité de lecture, ben je ne vous en parlerai pas, je vous en parlerai à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, euh, dans l'univers des masses positives, c'est-à-dire le nôtre, ben on a une vitesse de la lumière qui vaut l'infini au moment du Big Bang, et puis après qui décroît, et on connaît la loi qui relie cette valeur de la vitesse de la lumière à l'état d'expansion de l'univers euh, grand R. Donc, autrement dit, quand on calcule l'horizon, ce n'est pas simplement CT, c'est une intégrale. Alors, on calcule cette intégrale, et là, on a une très bonne surprise, c'est que l'horizon, il ne croit plus linéairement, mais il se dilate de la même façon que croit l'univers. Ainsi, l'homogénéité de celui-ci est-elle garantie à toutes les époques Donc, le modèle Janus apporte une explication à l'extrême homogénéité de l'univers primitif. On peut s'attendre à ce que ce modèle Janus fournisse une interprétation différente des fluctuations primordiales de cet univers primitif. Affaire à suivre. On trouvera peut-être amusant de constater que j'ai apporté en 1988 la réponse à une question qui n'a été posée qu'en 1989. Mais je ne suis pas le seul, puisque en fait, dès 1980, vous avez un chercheur qui s'appelle Alan Gutt qui avait imaginé ce scénario de l'inflation. Et pourquoi Bien Parce que ces gens qui réfléchissent aux états les plus extrêmes de l'univers avaient fait apparaître une chimère qu'ils avaient appelée un monopôle magnétique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un monopôle magnétique C'est un aimant qui a perdu son pôle sud ou son pôle nord. Ça, les gens embêtaient beaucoup. Donc, Gunt avait imaginé que cette inflation gigantesque permettait d'éviter l'apparition de monopoles. En fait, ces monopoles, on ne les a jamais observés. Alors, c'est ça qui a fait dire à un astrophysicien anglais qui s'appelle Martin Rees la phrase suivante. « Ceux qui sont sceptiques vis-à-vis -vis de cette physique exotique pourraient ne pas être très impressionnés par un argument qui explique l'absence de particules qui reste somme toute hypothétique. Mais une médecine préventive pourrait être rapidement considérée comme 100% efficace » vis-à-vis d'une maladie qui n'a jamais été observée. Je vais terminer par quelques considérations concernant le temps. Quand on voit des gens parler de temps de 10 moins 35 secondes, 10 moins 43 secondes, on peut se demander ce que ça signifie en dehors du fait de chercher à créer une sorte de chronologie des événements. Voilà donc un temps, mais où est l'horloge Dans un monde où la température est telle, que toutes les particules cheminent à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Or vous savez très bien que la relativité restreinte nous dit que lorsque justement les objets s'approchent de la vitesse de la lumière, eh bien le, le temps gèle dans les chronomètres. Avec quels atomes va-t-on fabriquer une horloge Où trouver un observateur immobile dans un monde où tout le monde a la bougeotte S'il est impossible de concevoir une machine permettant de mesurer le temps, alors que signifie un temps sans horloge, qui échappe à toute mesure 
en fait, le temps c'est quoi Eh bien, une minute, c'est lorsque ma trotteuse fait un tour. Et puis une heure, bah, c'est quand la grande aiguille fait un tour. Et puis une journée, bah, c'est quand la Terre fait un tour sur elle-même. Et puis une année, bah, c'est quand la Terre tourne autour du Soleil. Autrement dit, le temps c'est un angle. En 1988, je me suis amusé, dans mon article et dans ceux qui ont suivi, à imaginer une sorte d'horloge élémentaire, constituée par deux masses égales orbitant autour d'un centre de gravité commun. Et en imaginant que ces masses euh, soient impliquées dans le processus de jauge généralisée qui correspond à cette vision que j'ai de l'air radiative. On peut alors calculer la période de rotation, mais cette période de rotation n'est plus constante. Vous avez petit r, par exemple, c'est le rayon de giration des deux masses, qui varie à ce moment-là comme la jauge d'espace. Vous avez la constante de gravité qui varie, vous avez la masse qui varie. Et quand vous calculez la période, bah, elle varie comme t. Et qu'est-ce que désigne cette lettre petit t Eh bien, c'est un simple marqueur chronologique. On sait simplement que lorsqu'on remonte jusqu'à t égale 0, on remonte vers ce qu'on considère comme les origines. Mais c'est pas un temps, c'est simplement un... Un marqueur. Et alors, à ce moment-là, quand on fait l'intégrale et qu'on calcule le nombre de tours, eh bien, on s'aperçoit que cette petite horloge, quand on remonte vers t égale 0, elle a fait un nombre de tours infini. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un paradoxe comme celui de Zénon d'Elée avec Achille et la tortue. Dans le cas d'Achille et de la tortue, Zénon montre que Achille ne rattrape jamais la tortue. Dans l'énoncé du paradoxe, c'est un Achille qui marche très lentement. Ou alors, c'est une tortue qui a mangé des amphétamines. Si Achille fait 10 mètres, pendant ce temps-là, la tortue fait 1 mètre. Ensuite, si Achille fait 1 mètre, la tortue fait 10 et puis etc. Comme ça, il rattrape jamais la tortue. Là, c'est un paradoxe temporel. On a Achille qui va voyager dans le temps. Bon, au lieu de voyager vers le futur, on lui donne la possibilité de voyager dans le passé, de retourner aux origines. Donc, il tente de s'approcher du Big Bang. Et plus il s'approche du Big Bang, si vraiment le temps, c'est ce nombre de tours, eh bien, il vieillit, il vieillit. Et puis, il mourra avant d'atteindre le Big Bang. Parce qu'il lui faut un temps infini pour l'atteindre. Maintenant, il y a une question que me posaient les physiciens. Qu'est-ce que devient l'entropie dans tout ça On a des tas de choses qui se conservent comme ça, mais et l'entropie Eh bien, on peut faire le calcul de ce qu'on appelle l'entropie par baryon. Et à ce moment-là, on a une grosse surprise, c'est que l'entropie varie. Et non seulement elle varie, mais elle est exactement comme le nombre de tours de notre petite horloge. Donc, si cette horloge donne le temps, ben le temps, c'est l'entropie. Et c'est vrai que c'est une question en physique qu'on se pose. Est-ce que le temps, ce ne serait pas tout simplement l'entropie Rappelons maintenant une phrase du discours de réception de prix Nobel d'Andriy Sakharov en 1975. Il écrivait « Je soutiens l'hypothèse cosmologique selon laquelle le développement de l'univers se répète un nombre infini de fois sur les pages suivantes ou précédentes du livre de l'univers. » Qu'est-ce qu'on s'efforce de faire en cosmologie Eh bien, de feuilleter le grand livre de l'univers. Alors vous avez des gens comme Jean-Pierre Luminet, par exemple, qui se projettent dans un futur je n'arrive pas à le suivre, parce que 10 puissance, 10 puissance 76 ans, ça fait beaucoup. Tournons notre regard vers le passé. Et là, qu'est-ce que signifierait ce que je viens de raconter sur le temps Eh bien, on a une variable T qui est une variable chronologique, donc ce serait l'épaisseur du livre, une épaisseur finie. Par contre, quand on se met à mesurer le temps avec le nombre de tours de l'horloge élémentaire ou l'entropie, on trouve un laps de temps infini. Alors, on peut suggérer l'image suivante. Eh bien, dans le livre de l'univers, il y a effectivement un Big Bang, mais si on essaie de s'en approcher, si on veut remonter jusqu'à la première page du livre, sur la préface où l'auteur aurait pu indiquer ses intentions, eh bien, il y a un nombre infini de pages. Ce qui veut dire que, entre cet instant zéro et nous, il y a un nombre infini d'événements élémentaires. Que faudrait-il entendre par événements élémentaires ben, Par exemple, des photons qui donnent des coupes matière-antimatière, et après l'annihilation de ce couple qui redonne des photons, etc. Tout cela dans un désordre absolument indescriptible. Et là, vous reconnaissez le tohu-bohu des Hébreux. C'est la Bible. Alors je vous dis que dans les textes, il y a des trucs formidables. Mais maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin C'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, Janus 19, où je vous inviterai à réfléchir sur la structure géométrique de cet objet qu'on appelle le Big Bang. À la prochaine